Tempo de Luta. E a gente sabe que agora, dia 9, né, ou dia 13, teremos aí o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, que é o campeonato mais glamorizado, onde todo tem mais prestígio, podemos colocar dessa forma, né? Os lutadores sempre querem ser campeões mundiais pelo campeonato da IBJJF. E teremos aí grandes lutas, né? Eu não vou falar todos aqui, que teremos grandes confrontos, são muitas categorias, grandes nomes do, do, do jiu-jitsu mundial estarão se enfrentando. E nos pesos galos, eu quero ressaltar para a galera da arte suave, vamos ter aí a possibilidade real de um confronto, mais uma vez, entre o Mike Musso Messi, bicampeão mundial de jiu-jitsu, o norte-americano, menino de ouro, um jiu-jitsu de, de muita técnica, muita precisão e qualidade, e o nove vezes campeão mundial, Bruno Malfacini. Vamos ter uma revanche aí, vamos, esperamos, né? Tem grandes nomes no meio do caminho, tem o Thales Soares, o Carlos Alberto, o Rodinei Barbosa, algumas pessoas que podem é, fazer pedra no sapato aí, tanto do Tato do Malfacini quanto do Musso Messi, mas está todo mundo esperando a possibilidade do Musso Messi aí encarar o, o Malfacini. Vão ter grandes nomes lutando esse evento, realmente vai ser um grande evento, o Absoluto está prometendo, tem o Preguiça no Absoluto, o, 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 o Leandro Lô, tem o, 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 o Patrick Gaudio, o Eric Muniz, entendeu? É muita gente boa no, no Absoluto. E agora, também no Pesadíssimo, tem uma luta que vai ser demais, que são caras que também vão se encontrar no Absoluto, que é a primeira luta da categoria, logo, a primeira luta, se não me engano, no Pesadíssimo, no Faixa Preta Adulto Masculino, é entre o Cyborg, Roberto Abreu e o Cyborg, pegando o Nicolas Meregali, o menino de ouro do Sul lá, menino da Aliança, que agora está na Dream Art. Cara, o moleque é, é muito bom, o Nicolas Meregali tem um jiu-jitsu muito apurado, vai pegar o Cyborg, que sei que mono é sem dúvida nenhuma um dos melhores do mundo. Então é um confronto que vai ser legal. Nessa categoria, eu cravo como favorito o menino lá do Ribeiro Jiu-Jitsu, que é o Vitor Hugo. Eu cravo ele como favorito, que ele deverá chegar na final e também vai se embolar no absoluto. O absoluto desse ano, Alonso, vai estar um absoluto de primeira linha, grandes nomes irão se enfrentar aí é, lá é, em Anaheim, nos Estados Unidos, na Califórnia. E no feminino, cara, eu não tenho como não deixar de falar, apesar de termos grandes atletas lutando no feminino, é, é, a, a Beatriz Mesquita, que eu falei, a Nathalie Ribeiro, dentre outras, né, a, a Bianca Basílio, é, Ana Rodrigues, grandes meninas que vão, vão lutar, mas eu não poderia, a Tayane Porfírio, o retorno dela, eu não poderia deixar de falar a primeira luta da categoria pesadíssimo feminino, é uma luta para estremecer as bases. A volta, o retorno da rainha Gabi Garcia. Ela está retornando ao Mundial de Jiu-Jitsu e vai pegar logo a nova rainha, vai pegar logo a menina de ouro aí, que vem vencendo vários eventos, que é uma menina promissora, um talento incrível, que é a Gabi Peçanha. Então, a primeira luta do pesadíssimo feminino é um confronto entre as Gabis. Gabi Garcia pegando Gabriele Peçanha, um duelo de gerações. Olha, esses foram alguns nomes aqui, eu falei aqui, é, de, de, desse evento. Teremos Leandro Lô, Felipe Endrel, teremos o Tainan Dalpra, né? Está ganhando tudo nos eventos, é, nos eventos, estreando como faixa preta né, no Mundial. Ele que já foi campeão mundial na azul, na roxa, na marrom, chegando a preta com muita moral, ganhou todos os eventos que participou nesse ano. E teremos ele enfrentando grandes nomes na divisão. Então, olha, olha, se a galera gosta do jiu-jitsu, fiquem ligados aí. No dia 9 ao dia 13, começa aí o campeonato mundial de jiu-jitsu da IBJJF. Vamos ficar ligados aqui no próximo Papo de Luta. Vamos dizer aí quais foram os destaques e quem ganhou o absoluto masculino e o absoluto feminino, que é o que todo mundo quer saber, né? Fiquem ligados na gente. Muito jiu-jitsu para você aqui também no Papo de Luta. Maravilha, Carlão. Vai ser onde esse evento, cara? Em Anaheim. Em Anaheim, na Califórnia. Não vai ser no, na pirâmide, como sempre. Uh -huh. Esse vai ser na Anaheim, vai ser num, num mega ginásio lá, que vai receber mais esse super evento, um evento grandioso demais, um evento que envolve muitas emoções. Uma galera, pô... É, cara, é muito legal ver... É, é um evento, Alonso, que grandes nomes do jiu-jitsu, você vai lá nesse evento, você vê caras que você fala assim, não, ninguém ganha esse cara. Aí você vê o cara sentado na arquibancada de cabeça baixa, meio que quase chorando, que perdeu de primeira. Porque, cara, além desses grandes nomes, sempre surgem novos nomes. Porque todo mundo quer estar nesse palco, todo mundo quer ser lugar ao sol. 
Porque hoje, por exemplo, a JP, né, o Grande Slam, os eventos de Abu Dhabi, pagam prêmios de dinheiro para os campeões. Né? Vão pagando 4 mil dólares, 6 mil dólares, 7 mil dólares para quem corre o circuito. Né? Mas o evento de, de, da IBJJF ainda tem um glamour muito grande. Tia, tia uma, você cria uma marca. Né? Quando você ganha esse evento, quando você ganha na faixa preta, você cria uma marca, te abre outras portas. O seu nome vai para outro patamar. Né? Então, a galera pô, luta esse evento... Se entrega, se entrega. E é muito bacana, é um evento que a gente vale acompanhar. Se você gosta de jiu-jitsu, fica ligado no YouTube aí da IBJJF e acompanha as lutas. 